வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை புதிய இந்தியாவை உருவாக்க பல்வேறு பரிசோதனை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு துடிப்புடன் செயல்படும் இளம் சிந்தனையாளர்கள் தேவை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு புதுதில்லியில் குறுகிய காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆயிரம் படுக்கைகளை கொண்ட கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையை இன்று ஆய்வு செய்தனர் மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் அமித்ஷா நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் தமிழகம் முழுவதும் இன்று முழு ஊரடங்கு சென்னையில் நாளை முதல் தளர்வுகள் அமலுக்கு வருகின்றன தமிழகத்தில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் தமிழகத்தில் நியாய விலைக் கடைகளில் ஜூலை மாதத்திற்கான பொருட்களை விலையில்லாமல் வழங்க வீடு வீடாக டோக்கன் வழங்கும் பணி நாளை தொடக்கம் விரிவான செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று சந்தித்து பேசினார் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி லடாக்கில் கல்வான் எல்லைப்பகுதியில் இந்திய சீன பாதுகாப்பு படையினரிடையே ஏற்பட்ட முதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் அதைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி லே மற்றும் நிம்மு பகுதிக்குச் சென்று காயமடைந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்ததுடன் அங்கு பணியில் உள்ள வீரர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் அவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நேரில் சந்தித்து எல்லை விவகாரம் குறித்து விளக்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சந்திப்புக்கு பின்பு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய இந்தியாவை உருவாக்க பல்வேறு பரிசோதனை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு துடிப்புடன் செயல்படும் இளம் சிந்தனையாளர்கள் தேவை என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட அதிநவீன எலிமெண்ட்ஸ் சமூக வலைதள செயலியை புதுதில்லியில் காணொலி மூலம் இன்று அவர் அறிமுகம் செய்தார் இந்த செயலி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் இணைந்து உருவாக்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் அனைவரும் வாழும் கலை அமைப்பின் தன்னார்வலர்களாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர் அவர்கள் வடிவமைத்த நவீன சமூக வலைதள செயலியை அறிமுகம் செய்து பேசிய வெங்கையா நாயுடு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் உலகில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது என்றார் தற்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த துறையில் முன்னணியில் இந்தியர்கள் இருப்பது இதற்கு எடுத்துக்காட்டு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஏராளமான திறன்மிக்க வல்லுநர்கள் நாட்டில் இருப்பதாகவும் இதுபோன்ற செயலிகள் மற்றும் புதுமை படைப்புகளை உருவாக்கும் போது அவர்களது திறன்கள் எதிர்காலத்தில் வெளிப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவை தன்னிறைவை பெற்ற நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்குடன் அரசு செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய குடியரசு துணைத் தலைவர் அனைத்து துறைகளிலும் தன்னிறைவு அடைவது பொருளாதாரத்தை வலுவானதாக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் தற்போது நாடு சிக்கலான காலகட்டத்தில் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் ஆனால் இதேபோல் பல்வேறு சவால்களை கடந்த காலங்களில் நாடு சந்தித்து அவற்றை வெற்றி கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நமது இலக்குகளை அடைய நாம் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அதன் மூலம் சவால்களை முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் கூறினார் தன்னிறைவு இந்தியா இயக்கம் என்பது பாதுகாப்புக்காகவும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் மேற்கொள்ளப்படுவது அல்ல என்றும் நாட்டின் வலிமையை வெளிக்கொண்டு வந்து வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கான இயக்கம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஆயிரம் தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இணைந்து முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே இந்த எலிமெண்ட்ஸ் என்ற சமூக வலைதள செயலியை உருவாக்கி இருப்பதை தாம் பாராட்டுவதாகவும் எட்டு இந்திய மொழிகளில் செயல்படும் விதமாக இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்
இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழும் கலை அமைப்பின் நிறுவனர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரும் பங்கேற்றார் வாட்ஸ்ஆப் முகநூல் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களைப் போல இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வலைதள செயலி செயல்படக்கூடியதாகும் அந்த சமூக வலைதளங்களில் இருப்பதைப் போன்று தனிநபர் உரையாடல்கள் குழு உரையாடல்கள் குரல் வழி மற்றும் வீடியோ பதிவுகள் என அனைத்தையும் பதிவிட இயலும் குரு பூர்ணிமா பண்டிகையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் மகரிஷி வேதவியாசரின் பிறந்த தினம் குரு பூர்ணிமாவாக கொண்டாடப்படுகிறது கல்வித்துறையில் உள்ள குருக்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருக்களுக்கு இந்த நாள் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது இந்நாளையொட்டி பிரதமர் மோடி தமது டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றக்கூடிய குருக்களுக்கு மரியாதை செலுத்த இன்று ஒரு சிறப்பு மிகுந்த நாள் என்று கூறியுள்ளார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அனைத்து குருக்களுக்கும் தமது வாழ்த்துக்கள் என்றும் பிரதமர் அதில் கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சூரியன் சந்திரன் உண்மை ஆகிய மூன்றையும் நீண்ட காலம் மறைக்க முடியாது என்ற கௌதம புத்தரின் வாக்கினை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த நாளை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் தமது வாழ்த்துக்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானின் எழுபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தமது அமைச்சரவையில் மூத்த அமைச்சராக உள்ள பாஸ்வானுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானின் நிர்வாக அனுபவமும் பல்வேறு சிக்கல்களை தீர்ப்பது தொடர்பான அவரது ஆழமான செயல்பாடுகளும் அரசுக்கு மிகப்பெரிய சொத்தாக அமைந்துள்ளது என்று பிரதமர் கூறியுள்ளார் சமூக நீதிக்காக ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் ஆற்றி வரும் பங்களிப்பு அளவிட முடியாதது என்றும் அவர் ஆரோக்கியத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்ற பிரார்த்திப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தொழில் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு மத்திய அரசு ஆதரவாக உள்ளதாகவும் வேலை வாய்ப்பை அதிக அளவில் உருவாக்கவும் ஏழ்மையை ஒழிக்கவும் அரசு விரும்புவதாக மத்திய குறு சிறு நடுத்தர நிர்வாகங்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர் நகரில் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தின் இணைய கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி நடந்தது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சந்தை திறமையான மனித சக்தி மூலப்பொருட்கள் உள்ளதாகவும் வளர்ச்சி தொழில் ஆகியவற்றுக்கு மத்திய அரசு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் அதிக வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும் ஏழ்மையை ஒழிக்கவும் அரசு விரும்புகிறது என தெரிவித்தார் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு பிலிப் கேபிட்டல் என்ற நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த அமெரிக்க முதலீட்டாளர்கள் நிகழ்ச்சியில் பத்தாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதாகவும் மற்றும் முதலீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய விரும்புகின்றனர் என்று அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களில் அந்நிய நேரடி முதலீடுகள் ஊக்குவிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் சிறு தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் ஒரு கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் அளவு ரூபாய் பத்து லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் ஐந்து கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் குறு தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் ஐந்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் பத்து கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் இரண்டு கோடியிலிருந்து ரூபாய் ஐம்பது கோடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றார் நடுத்தர தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் பத்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் ஐம்பது கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் ஐந்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பது கோடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என நிதின் கட்கரி கூறினார் புதுதில்லியில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் சார்பில் குறுகிய காலத்தில் ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் உருவாக்கப்பட்ட கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கான சிறப்பு மருத்துவமனையை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தனர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மருத்துவமனை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த மருத்துவமனை பதினோரு நாட்களில் அமைக்கப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மருத்துவமனையை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்த மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்காக இருநூற்றி படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றார் உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ள அனைத்து வழிகாட்டுதல்களும் இந்த மருத்துவமனையில் பின்பற்றப்படுவதாக அவர் கூறினார் इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहां पर है वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहां पर उपलब्ध हैं ही अपने लिए परफेक्ट हॉस्पिटल है मैंने डब्ल्यू एच ओ की जो भी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है இந்த மருத்துவமனையில் உள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவி பிரிவிற்கு கர்னல் வி சந்தோஷ் பாபு சிகிச்சை பிரிவு என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது 
கல்வானில் சீன படையினருடன் மோதலின் போது உயிரிழந்த ராணுவ அதிகாரி சந்தோஷ் பாபுவின் நினைவாக இந்த பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ராணுவத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த மருத்துவமனை தில்லி விமான நிலையத்திற்கு அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நினைவிடங்களையும் கொரோனா ஊரடங்கு பாதுகாப்பு நிபந்தனைகளை பின்பற்றி நாளை முதல் திறக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதனை மத்திய கலாச்சாரம் சுற்றுலா மற்றும் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை இணையமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறையின் பாதுகாப்பில் உள்ள நினைவிடங்கள் திறக்கப்பட்ட போதிலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சுகாதார அமைச்சகத்தின் அனைத்து நிபந்தனைகளும் பின்பற்றப்படும் என்று அவர் கூறினார் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் அல்லாத இடங்களில் உள்ள நினைவிடங்களில் மட்டுமே பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கிருமி நாசினி பயன்படுத்துதல் தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றுதல் போன்ற அனைத்து விதிமுறைகளும் பின்பற்றப்படுவதை சம்பந்தப்பட்ட நினைவிடங்களில் உள்ள தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினார் மேலும் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான ஆணைகளையும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் மூடப்பட்டிருந்த தொல்லியல் துறை பாதுகாப்பில் உள்ள நினைவிடங்களில் எண்ணூற்று இருபது நினைவிடங்கள் கடந்த மாதம் எட்டாம் தேதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டன தற்போது நாளை முதல் அனைத்து நினைவிடங்களும் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் பணி மிக வேகமாக நடந்து வருகிறது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அளித்துள்ள விளக்கத்தில் உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றி தடுப்பு மருந்துக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் போது தரம் பாதுகாப்பு அறம் சார்ந்த நெறிமுறைகள் என அனைத்தும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் நலன் கருதி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படும் தடுப்பு மருந்தை விரைவில் பரிசோதித்து நடைமுறைக்கு கொண்டுவர முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும் பாரத் பயோடெக் என்ற நிறுவனமும் இணைந்து தயாரித்த தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களிடையே பரிசோதித்து பார்க்க இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் பொது அறிவு களஞ்சியம் உலகம் இந்த வாரம் நமது ராணுவ வீரர்களுக்கு மன உறுதி மிகவும் அதிகம் எனவும் தேசத்திற்காக தங்களது வாழ்க்கையே தியாகம் செய்ய அவர்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் இந்திய திபெத் எல்லை காவல்படை தலைவர் எஸ் எஸ் தேஸ்வால் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி லடாக் சென்று வந்தது வீரர்களுக்கு மேலும் தன்னம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் அளித்துள்ளது என்றார் நமது ராணுவத்தினரும் துணை ராணுவ படையினரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவதாகவும் எல்லைகளை விழிப்புடன் அவர்கள் பாதுகாத்து வருவதாகவும் எஸ் எஸ் தேஸ்வால் தெரிவித்தார் தில்லியில் உள்ள சத்தர்பூரில் பத்தாயிரம் படுக்கைகளுடன் கூடிய கொரோனா பாதுகாப்பு மையத்தை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தில்லி சர்தார்பூரில் உள்ள ராதா சோமி சத்சங் பியாஸ் வளாகத்தில் சர்தார் படேல் என்ற பெயரில் பத்தாயிரம் படுக்கை வசதிகளுடன் கொரோனா பாதுகாப்பு மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் தொடங்கி வைத்தார் மிதமான மற்றும் அறிகுறி இல்லாத கொரோனா நோயாளிகளுக்காக இந்த மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அளவு தோராயமாக இருபது கால்பந்து மைதானத்தின் அளவுடன் தலா ஐம்பது படுக்கைகள் வீதம் இருநூறு அறைகள் இங்கு உள்ளன இந்த மையம் உலக அளவில் மிகப்பெரியது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு தேவையான நிர்வாக உதவிகளை தில்லி அரசு வழங்குகிறது இதன் செயல்பாடுகளை இந்தோ திபெத் எல்லை போலீஸ் அமைப்பு நடத்தி வருகிறது மும்பை தானே மகாராஷ்டிராவின் கொங்கன் பகுதிகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர் மழை பெய்வதால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது மகாராஷ்டிராவின் பல பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் மத்திய மும்பையில் ஹிந்த் மாதா மற்றும் கிழக்கு பெருநகர பகுதிகளில் உள்ள செம்பூர் ஆகிய இடங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது தெற்கு மும்பையில் கொலாபா வானிலை மையத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் மேற்கு புறநகர் பகுதியில் உள்ள சாந்தக்ரூஸ் வானிலை மையத்தில் இருநூறு புள்ளி எட்டு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அருகில் தானே மாவட்டம் சிந்துதுர்க் உள்ளிட்ட கொங்கன் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்துள்ளது விதர்பாவின் சில பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்துள்ளது மும்பையின் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதேபோல் புதுதில்லியில் நேற்றிரவு பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது 
சப்தர்ஜங் பகுதியில் முப்பத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் பாலம் ஸ்டேஷன் பகுதியில் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் லோதிரோட் பகுதியில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டரும் அயநகர் பகுதியில் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டரும் ரிச்காட் பகுதியில் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் மழை பதிவாகியது தில்லியில் இன்றும் பலத்த காற்று மற்றும் இடியுடன் மழை பெய்யும் எனவும் அடுத்த மூன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு அதிக மழை பெய்யும் எனவும் இந்திய வானிலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக அமர்நாத் குகை கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவதற்கான பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு விதித்துள்ள நிலையில் அங்கு சிறப்பு ஆரத்தி இன்று தொடங்கியது ஜம்மு காஷ்மீர் துணைநிலை ஆளுநர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு மற்றும் அதிகாரிகள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக அமர்நாத் குகை கோவிலுக்கு நாளொன்றுக்கு அதிகபட்சம் ஐநூறு யாத்ரீகர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த யாத்திரை இந்த ஆண்டு பல்தால் வழியாக மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த யாத்திரைக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அவர் ஆய்வு நடத்தினார் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமர்நாத் குகை கோவிலில் தினமும் நடைபெறும் பூஜைகளை தூர்தர்ஷன் அலைவரிசை காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்கிறது நாட்டில் மேலும் இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நான்கு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் அம்மாநிலத்தில் உள்ள பதினோராயிரம் சிறை கைதிகள் பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து இருநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று நான்காயிரத்து இருநூற்று எண்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை ஒரு கோடியே பதிமூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையில் இன்று நள்ளிரவு வரை முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் நாளை முதல் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நாளை முதல் சென்னையில் காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் தேநீர் கடைகள் உள்ளிட்டவை காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் தேநீர் கடைகளில் பார்சல் மட்டுமே வழங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் சேவைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது வணிக வளாகங்களை தவிர்த்து நகை கடைகள் ஜவுளி கடைகள் போன்றவை ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்னர் இருந்த கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தளர்வுகளுடன் நாளை முதல் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது இதற்கிடையே சென்னை உள்பட மாநிலம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த ஏதுவாக தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதன்படி தமிழகம் முழுவதுமே சாலைகளில் எந்த போக்குவரத்தும் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது மாநிலம் முழுவதும் இன்று இறைச்சி கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டிருந்தன எனினும் மருத்துவ சேவைகள் பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பணிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே மதுரை மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே அமலில் உள்ள முழு ஊரடங்கு வரும் பன்னிரண்டாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் பதிமூன்று லட்சத்து ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி நான்கு கொரோனா பரிசோதனைகள் நடைபெற்றுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி மற்றும் மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆய்வு நடத்திய அமைச்சர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தமிழகத்தில் நாற்பது பேருக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு இதனால் பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த சென்னையைப் போன்று மற்ற மாவட்ட மக்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டுமென்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் 
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தற்போது வரை இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக அவர் கூறினார் பிளாஸ்மா சிகிச்சையால் பதினெட்டு பேர் குணமடைந்திருப்பது வெற்றிகரமான நடவடிக்கை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஹேண்ட் வாஷ் அப்படி மாஸ்க் வெளியில் போகிறப்ப மாஸ்க் இதில் இதை நம்ம பயன்பு எல்லாம் முழுமையாக அந்த ஒத்துழைப்பு வந்து இப்போ சென்னையிலலாம் அந்த நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ சென்னை ட்ரெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து வந்து அந்த அது ஒரு ஒரு அந்த பீக் இல்லாத நிலையை அந்த ஒரு கர்வ் ஃப்ளாட்டன் அப்படின்ற நிலையை இன்றைக்கு வந்து அரசு எடுத்த நடவடிக்கையால் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் அது தொடர்ந்து பிளாஸ்மா சிகிச்சை கூட இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நேற்று வரை பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் தமிழ்நாடு முழுக்க மொத்தம் வந்து நாற்பது பேருக்கு வரைக்கும் பிளாஸ்மா சிகிச்சை கொடுத்துருக்கோம் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இருபது பேருக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளித்ததில் பதினெட்டு பேர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக குணமாக இருக்கிறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் மத்திய அரசு பாராட்டுற விஷயம் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு முன்மாதிரியான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்ட தொழில் வர்த்தக சங்க கூட்டரங்கில் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அம்மா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலம் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களில் உள்ளவர்களுக்கு மூன்று வேளையும் உணவு வழங்கும் திட்டத்தை அமைச்சர் ஆர் உதயகுமார் இன்று தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் விழிப்புணர்வை அரசு ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறினார் எனினும் கவன குறைவு காரணமாகவோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு காரணமாகவோ தொற்று ஏற்பட்டவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை வழங்கி குணப்படுத்துவதிலும் தமிழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தும் முன்பே மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் நிவாரண நடவடிக்கைகளை தமிழக முதலமைச்சர் எடுத்ததாக அமைச்சர் கூறினார் இந்த நோய் தொற்று எப்படி பரவுகிறது என்பதிலே ஆய்வு இப்படி பல்வேறு ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனாலும் நமக்கு உலக சுகாதார நிறுவனமும் நம்முடைய ஐசிஎம்ஆரும் மத்திய சுகாதார நிறுவனமும் நமக்கு சில வழிகாட்டுதலை கொடுக்கின்றார்கள் தளர்வுகளை கையாளுவதில் விழிப்புணர்வு பற்றாக்குறை ஏற்படுகிற போது அந்த பொது ஊரடங்கிலே முழு ஊரடங்கு போடப்பட்டு தளர்வுகள் எல்லாம் ரத்து செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழகம் முழுவதுமே இந்த மாதம் முழுவதும் நான்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையுமே பொது ஊரடங்கில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு இந்த மருத்துவ பரிசோதனை நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்துவதற்காக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் கொரோனா தொற்றால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைந்து வருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வளசரவாக்கம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட போரூர் பகுதியில் நடத்தப்பட்டு வரும் மருத்துவ முகாமை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷுடன் இணைந்து இன்று அவர் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராதாகிருஷ்ணன் கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்க போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் நோய்க்கு மருந்து கண்டறியப்படாத நேரத்தில் பொதுமக்கள்தான் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் நாளை முதல் கடைகளுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளி முகக்கவசம் அணிவது உள்ளிட்டவற்றை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் கடுமையான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டாலும் மக்கள்தான் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் தொற்று அறிகுறி இருந்தால் உடனடியாக பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் பிளாஸ்மா சிகிச்சையை தீவிரப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்த அவர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைந்த அளவில் இருப்பதாக கூறினார் நீரிழிவு உள்ளிட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கொரோனாவால் இறந்தது அதிகம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பின்னர் பேசிய மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோரை அடக்கம் செய்வதில் தன்னார்களுடன் இணைந்து மாநகராட்சி செயல்படுவதாக தெரிவித்தார் சென்னையை பொறுத்தவரை தேவையான அளவு சிகிச்சை மையங்களும் படுக்கை வசதிகளும் உள்ளன என்று அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதை அடுத்து ஜூலை மாதத்திற்கும் விலையில்லா அரிசி பருப்பு எண்ணெய் கோதுமை மற்றும் சர்க்கரை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது இதையொட்டி மக்கள் நியாய விலைக் கடைகளில் வரிசையில் நிற்காமல் பொருட்களை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக நாளை முதல் ஒன்பதாம் தேதி வரை டோக்கன் வழங்கப்பட உள்ளது இந்த டோக்கன்களில் பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய தேதி நேரம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதன்படி ஜூலை பத்தாம் தேதி முதல் இலவச பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதிகளில் மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் முழு ஊரடங்குக்கு மக்களிடையே முழு ஒத்துழைப்பு உள்ளதாக சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னையில் இன்று தளர்வில்லா முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் சென்னை அமைந்த கரை அண்ணா ஆர்ட் அருகே காவல் குழுவினர் மேற்கொண்ட வாகன தணிக்கை பணிகளை அவர் இன்று ஆய்வு செய்து அறிவுரைகளை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொதுமக்களிடையே கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாளை முதல் சில தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றுவதுடன் அவசியம் இருந்தால் மட்டுமே வெளியே வர வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் சென்னையில் வணிகர்களுடன் காவல்துறையினர் ஆலோசனை நடத்தி அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மக்கள் சேவையை செய்ய விரும்புவர்கள் காவல் நிலையத்தில் தெரிவிக்கலாம் என்றும் காவல்துறையினர் அவர்களுக்கு உரிய உதவிகளை செய்வார்கள் என்றும் ஆணையர் கூறினார் தமிழகத்தின் பத்து மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நீலகிரி கோவை தேனி ஈரோடு சேலம் தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களின் சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மற்ற மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் பதிவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தேவாலா சின்னக்கல்லாறு வால்பாறை கலசப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் அதிகபட்சமாக தலா நான்கு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது திருப்பத்தூர் செய்யூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் தலா மூன்று சென்டிமீட்டரும் நாகர்கோவில் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட இடங்களில் தலா இரண்டு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது திண்டிவனம் காரைக்குடி ஆலங்குடி கந்தர்வக்கோட்டை கன்னியாகுமரி நடுவட்டம் தேக்கடி எடப்பாடி உள்ளிட்ட பல இடங்களில் தலா ஒரு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகள் குறித்து ஆலோசனை புதிய இந்தியாவை உருவாக்க பல்வேறு பரிசோதனை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு துடிப்புடன் செயல்படும் இளம் சிந்தனையாளர்கள் தேவை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு புதுதில்லியில் குறுகிய காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆயிரம் படுக்கைகளை கொண்ட கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையை இன்று ஆய்வு செய்தனர் மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் அமித் ஷா நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் தமிழகம் முழுவதும் இன்று முழு ஊரடங்கு சென்னையில் நாளை முதல் தளர்வுகள் அமலுக்கு வருகின்றன தமிழகத்தில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் தமிழகத்தில் நியாய விலைக் கடைகளில் ஜூலை மாதத்திற்கான பொருட்களை விலையில்லாமல் வழங்க வீடு வீடாக டோக்கன் வழங்கும் பணி நாளை தொடக்கம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்